வெல்கம் டு அவர் சேனல் அருணாச்சலா மெடிக்கல் என்சைக்ளோபீடியா இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ லாஸ்ட் ஒன் இயராக நம்மளோட இந்த சேனலில் நான் நூற்றி முப்பதுக்கும் மேலே அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம வீடியோஸை பார்க்குற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுக்க சொல்லி ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நான் ஆன்லைன் கிளாஸஸ்க்கு பிளான் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் இப்போது இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற என்னோடய நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட வீடியோஸில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா அப்படி இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது கான்செப்டில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் நான் டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே நம்ம போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ் இது ஃபிசியாலஜியில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் பேரில் நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ் ஆசிடும் பேஸும் பேலன்ஸ்டாக இருக்கிறத தான் நம்ம ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இந்த ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ் நம்ம பாடியில் எங்கே நடக்குது எந்த இடத்துல ஆசிடும் பேஸும் பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போது நான் வந்து நம்மளோட ஹோமியோஸ்டேசிஸ் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் நம்ம பாடியில் இருக்கிற எல்லா பார்ட்ஸுமே செல்ஸால் உருவாயிருக்கும் இந்த செல்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஃப்ளூயிடில் மிதந்துட்டுருக்கு இந்த ஃப்ளூயிடுக்கு பேர் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம பாடியில் இருக்கிற எல்லா பார்ட்ஸ்லேயும் நிறைய செல்ஸ் இருக்குது இந்த செல்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் ஃப்ளூயிடில் மிதக்குது ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளேயும் ஃப்ளூயிடு இருக்கும் அந்த ஃப்ளூயிடு நம்ம இன்ட்ரா செல்லுலார் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ் எங்கே நடக்குது அப்படின்னா நம்ம பாடியில் எங்கெல்லாம் ஃப்ளூயிட்ஸ் இருக்கோ அந்த ஃப்ளூயிடில் தான் இந்த ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸை நம்ம படிக்கிறோம் இப்போது எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் ஃப்ளூவர்ட் இன்ட்ரா செல்லுலார் ஃப்ளூவர்ட் இது இல்லாமல் நம்ம பாடியில் இருக்கிற மற்ற ஃப்ளூயிட்ஸ் என்னென்ன ப்ளட்டு லிம்ஃப் இந்த மாதிரி வேறு என்னெல்லாம் ஃப்ளூயிட்ஸ் இருக்கோ இந்த எல்லா ஃப்ளூயிட்லேயும் ஆசிட் தன்மையும் அதிகமாக இல்லாமல் பேஸ் தன்மையும் அதிகமாக இல்லாமல் சமமாக அது மெயின்டைன் ஆகிறது தான் நம்ம ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம பாடியில் கண்டினியூஸாக ஆசிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்குது எங்கேருந்து இந்த ஆசிட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா மெட்டபாலிசம் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது அந்த ப்ராசஸோட கடைசி ப்ராடக்டாக இந்த ஆசிட்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும் மெட்டபாலிசம்னால் என்ன ஒரு செல் உயிர் வாழ்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் அங்கே நடக்கணுமோ அதை தான் நம்ம மெட்டபாலிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் ஃப்ளூயிடில் மிதந்துட்டுருக்கிற ஒரு செல் அது உயிர் வாழ்கிறதுக்கு ஆக்சிஜன் தேவை நியூட்ரியன்ஸ் தேவை இந்த ஆக்சிஜன் நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் பிளட்லேருந்து எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் ஃப்ளூயிடுக்கு போகும் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் ஃப்ளூயிட்லேருந்து இந்த செல் எடுத்துக்கும் இப்போ இந்த செல்லில் உற்பத்தியான கழிவுகள் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த செல் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் ஃப்ளூயிடில் கொடுத்துரும் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் ஃப்ளூயிட்லேருந்து அது பிளட்டுக்கு போய் பிளட்லேருந்து அது எக்ஸ்க்ரீட் ஆகிடும் ஸோ ஒரு செல் உயிர் வாழ்கிறதுக்கு என்ன ப்ராசஸ் நடக்குதோ அதுதான் மெட்டபாலிசம் மெட்டபாலிசம் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது அங்கே ஃபார்ம் ஆகிற வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இதுதான் வந்து ஆசிடை செக்ரீட் பண்ணும் அங்கே நடக்கிற வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்னால அங்கே கிடைக்கிற வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அதில் கொஞ்சம் ஆசிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்மளுக்கு மெட்டபாலிசம் நடந்துகிட்டே இருக்குது அதனால் நம்மளுக்கு ஆசிடும் செக்ரீட் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்மளோட பாடியில் இந்த ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ்னால் என்னென்னா நம்ம பாடி எவ்வளோ அளவுக்கு ஆசிட் செக்ரீட் ஆகிருக்கு எவ்வளோ ஆசிட் இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி பேஸை செக்ரீட் பண்ணி அந்த ஆசிடையும் இந்த பேஸையும் சம நிலையில் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணோம் இதை தான் நம்ம ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ் அப்படின்னு படிக்கிறோம் ஓகே இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம் ஆசிட் அப்படின்னா இப்போ நம்ம பாடியில் ஒரு ஆசிட் செக்ரீட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஆசிட்லேருந்து ஹைட்ரஜன் அயோன் ரிலீஸ் ஆகும் ஃப்ரீயாக ஒரு ஹைட்ரஜன் அயோன் ரிலீஸ் ஆகும் ஓகே இப்போது இந்த ஆசிட்லேருந்து ரிலீஸ் ஆன ஹைட்ரஜன் அயோன் ரொம்ப வந்து டேஞ்சரஸ் அந்த மாதிரி ஹைட்ரஜன் அயோன் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக ஒரு அளவுக்கு தான் ஹைட்ரஜன் அயோன் இருக்கணும் அளவுக்கு மீறி ஹைட்ரஜன் அயோன் இருக்கக்கூடாது ஆசிட் கரெக்டாக என்ன ஆசிடும் பேஸும் பேலன்ஸாக கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு ஹைட்ரஜன் தான் நம்ம பாடியில் இருக்கும் அது ஓகே ஒருவேளை ஆசிட் அதிகமாகச்சுன்னா இந்த ஹைட்ரஜன் அயோன் அதிகமாகும் ஆசிட்லேருந்து ஹைட்ரஜன் அயோன் ரிலீஸ் ஆகும் அந்த ஹைட்ரஜன் அயோன் நம்ம பாடியில் நிறைய டேமேஜாக பண்ணும் பேஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்படி
ஆசிட் அதிகமாக இருந்ததுனால தான் ஹைட்ரஜன் அயான் நிறைய இருந்துச்சு அதனால அப்போ தான் அசிடிக்குன்னு அர்த்தம் ஆசிட் கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் ஹைட்ரஜன் அயான் கம்மியாக இருக்குது ஸோ இது நம்ம பேசிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஹைட்ரஜன் அயான் நிறைய இருந்துச்சுன்னா அசிடிக் ஹைட்ரஜன் அயான் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா பேசிக் இந்த ஹைட்ரஜன் அயான் இருக்கிறதுலேயே ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் ஆனால் ரொம்ப டேஞ்சரஸான பார்ட்டிக்கல் நிறைய நம்மளோட பாடியோட ஆக்டிவிட்டீஸில் பயங்கரமான பேட் எஃபெக்ட் வரும் இந்த ஹைட்ரஜன் அயான் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ நார்மலாக ஹைட்ரஜன் அயான் ஹெச்சிஎஃப் இசிஎஃப் ஃப்ளோயிடில் அதாவது எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் ஃப்ளோயிடில் ஹைட்ரஜன் அயான் ஒரு நார்மல் பர்சனுக்கு ஃபார்ட்டி டூ இந்த லெவலில் தான் இருக்கணும் ஸோ அதிகமாக ஆச்சுன்னா ஆசிட் அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் கம்மியாச்சுன்னா ஆசிட் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போது ஆசிடாக இருக்கா பேஸாக இருக்கா அப்படின்னு நம்ம அப்படிங்கிறத நம்ம ஹைட்ரஜன் அயானை வச்சு சொல்கிறோம் இல்லையா ஹைட்ரஜன் அயான் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஆசிட் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளூயிட் ஆசிட் அதிகமாக இருக்கா பேஸ் அதிகமாக இருக்கான்னு நம்ம சொல்கிறதுக்கு பிஹெச் அப்படின்னு இன்னொரு சிஸ்டம் இருக்குது ஸ்கூல்லே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க பிஹெச் அப்படிங்கிறது ஜீரோ டு ஃபோர்டீன் வரைக்கும் நம்பர்ஸ் இருக்கும் இதில் ஒரு ஃப்ளூயிடோட பிஹெச் செவன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா அந்த ஃப்ளூயிடில் ஆசிடும் பேஸும் கரெக்டாக இருக்குது நியூட்ரலாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நியூட்ரலாக இருக்கிற ஒரு ஃப்ளூயிடுக்கு எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் வாட்டரோட பிஹெச் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டால் செவன் ஏன்னா வாட்டர் வந்து நியூட்ரலாக இருக்காது இல்லை ஆசிட் தன்மையும் அதிகமாக இருக்காது அமிலத்தன்மையும் அதிகமாக இருக்காது ஸோ வாட்டரோட பிஹெச் செவன் இப்போ இந்த பிஹெச் வேல்யூ குறைய குறைய ஆசிட் அதோட அந்த ஃப்ளூயிடோட ஆசிட் தன்மை அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ கொஞ்சம் ஆசிடாக இருந்துச்சுன்னா சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப ஆசிடாக இருந்துச்சுன்னா டூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ செவன்லேருந்து கீழே போக போக ஆசிட் தன்மை அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி செவன்லேருந்து மேலே ஏற ஏற பேஸ் தன்மை அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ கொஞ்சம் பேஸாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம எயிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நிறைய பேசிக்காக இருந்துச்சுன்னா டுவெல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ செவன்னா நியூட்ரல் நம்பர் குறைய குறைய ஆசிட் தன்மை அதிகமாகும் நம்பர் ஏற ஏற பேஸ் தன்மை அதிகமாகும் ஸோ இப்போ நம்மளோட பாடியில் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் ஃப்ளூயிடோட பிஹெச் செவன் பாயிண்ட் தேர்ட்டி எயிட்லேருந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி டூ வரைக்கும் தான் இருக்கணும் இந்த லெவலை விட்டு கொஞ்சம் முன்ன பின்னே இந்த பிஹெச் மாறுச்சுன்னா கூட நம்ம பாடியில் நிறைய சைடு எஃபெக்ட் வரும் ஸோ நம்ம பாடியோட எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் ஃப்ளூயிடோட பிஹெச்சோட வேல்யூ என்ன செவன் பாயிண்ட் தேர்ட்டி எயிட்லேருந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி டூ தான் இருக்கணும் செவன் இருந்துச்சுன்னா நியூட்ரல் செவன் பாயிண்ட் தேர்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிறது லைட்டாக பேஸ் ஸோ நம்மளோட எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் ஃப்ளூயிடோட நேச்சரே ஸ்லைட்லி பேசிக் ஓகே அடுத்தது இப்போ இந்த ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ் எப்படி ரெகுலேட் ஆகுது நம்ம பாடியில் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம பாடியில் உற்பத்தி ஆகிற ஆசிடில் ரெண்டு வகையான ஆசிட் இருக்குது ஒன்று வாலட்டைல் ஆசிட்ஸ் இன்னொன்று நான் வாலட்டைல் ஆசிட்ஸ் வாலட்டைல் ஆசிட்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைட்லேருந்து கிடைக்கிற ஆசிட் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் நம்ம பாடியில் இருக்கும்போது ஒரு ஆசிடை ஃபோம் பண்ணும் இதனால் நம்மளுக்கு பெரிய ஒரு பாதிப்பு கிடையாது இந்த வாலட்டைல் ஆசிட்னால் நமக்கு பெரிய பாதிப்பு இல்லை பிகாஸ் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை நம்ம பாடி உடனே இப்போ ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்ம ஒரு நாலு தூரம் மூச்சு விட்டால் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் வெளியில் போயிடும் ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஆசிட்க்கு பேர் வாலட்டைல் ஆசிட் இந்த ஆசிட்னால் பெரிய த்ரெட் இல்லை பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை பிகாஸ் லங்ஸ் இந்த ஆசிடை ரிமூவ் பண்ண போகுது ஸோ அடுத்தது நான் வாலட்டைல் ஆசிட் நான் வாலட்டைல் ஆசிட் தான் நம்ம பாடியோட மற்ற ப்ராசஸ்லேருந்து மெட்டபாலிசம்லேருந்து கிடைக்கிற ஆசிட்ஸ் இந்த ஆசிடை நம்ம பாடி மெயின்டைன் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா இது எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுறதுக்கு வழியே இல்லை ஓகே இது உடனே இம்மீடியட்டாக வந்து நம்மளால் வெளியே தள்ள முடியாது இந்த ஆசிட் எவ்வளோ சுரக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பேஸை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இந்த ஆசிடை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ நான் வாலட்டைல் ஆசிட்ஸ் வாலட்டைல் ஆசிட்ஸ் இப்போது காம்பன்சேட்ரி மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸை நம்ம உடம்பு மெயின்டைன் பண்ணுற அந்த மெக்கானிசம்க்கு பேர் காம்பன்சேட்ரி மெக்கானிசம் அப்படின்றாங்க ஏன் அப்படின்னா நம்ம பாடியில் ஆசிட் செக்ரீட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த செக்ரீட்டான ஆசிடை அதுக்கு எதிரியான பேஸை செக்ரீட் பண்ணி நம்ம காம்பன்சேட் பண்ணுது நம்ம பாடி அதனால் இதை நம்ம காம்பன்சேட்ரி மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம பாடியில் எப்போல்லாம் பிஹெச் லெவலில் சேஞ்ச் வருதோ நார்மல் லெவலை விட்டு எப்போல்லாம் இந்த பிஹெச் லெவல் மாறுதோ நம்ம பாடி காம்பன்சேட் பண்ணும் ஒருவேளை பேஸ்
பஃபர் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்வோம் பஃபர் சிஸ்டம் ரெஸ்பிரேட்டரி மெக்கானிசம் ரீனல் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்வோம் இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி மெக்கானிசம் ரீனல் மெக்கானிசம் ஒன்றுமே இல்லை சிம்பிள் இப்போ நான் சொன்னால் கார்பன் டை ஆக்சைடிலேருந்து ஆசிட் செக்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடை நம்மளோட ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் தான் வெளியே எடுத்துகிட்டு போகுது லங்ஸ் தான் கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகுது ஸோ லங்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகிறதுனால நம்ம பாடியில் ஆசிட் அதிகமாகாமல் லங்ஸ் பார்த்துக்குது இல்லையா அதுதான் ரெஸ்பிரேட்டரி மெக்கானிசம் அதே மாதிரி ரீனல் மெக்கானிசம் ரீனல் மெக்கானிசம் என்ன பண்ணுன்னா நம்ம கிட்னி என்ன பண்ணுன்னா நம்ம பாடிக்கு தேவையான பேஸை ஒரு வேலை ஆசிட் அதிகமாகச்சுன்னா நம்ம பாடியில் பேஸ் தேவை அந்த பேஸை வெளியே தள்ளாமல் நம்ம பாடியிலே சேர்த்து வச்சுக்கோம் ஒரு வேளை ஆசிட் தன்மை அதிகமாகிடுச்சுன்னா என்ன இருக்கும் நம்ம பாடியில் ஹைட்ரஜன் ஐயோன் நிறைய இருக்கும் அந்த ஹைட்ரஜன் ஐயோனை நம்ம கிட்னி வெளியே தள்ளிடும் ஸோ ஆசிட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஹைட்ரஜன் ஐயோனை வெளியே தள்ளிடும் அதே மாதிரி ஆசிட் அதிகமாகும்போது பேஸை இழுத்து வச்சு நம்ம பேஸை வெளியே தள்ளாமல் அந்த பேஸை உறிஞ்சி உள்ளே கொடுத்து ஆசிட் பேஸை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இதுதான் ரீனல் மெக்கானிசம் இப்போ இந்த பஃபர் மெக்கானிசம் தான் அடிக்கடி கேட்குற ஃபைவ் மார்க் கொஷன் இந்த பஃபர் மெக்கானிசம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இருக்கும் நம்ம இதுலேயே திருப்பி த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கும் நம்ம கொஞ்சம் இதை டீட்டெயிலாக பார்க்கணும் ஸோ பஃபர் சிஸ்டமில் நம்ம பாடியோட ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த பஃபர் சிஸ்டம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம பாடியில் ஏற்கனவே ரெடியாக ஒரு வீக் ஆசிடையும் வீக் பேஸையும் ரெடியாக வச்சுருக்கோம் இப்போ ஆசிட் அதிகமாச்சுன்னா இந்த வீக் பேஸ் மூலமாக அந்த ஆசிடை காம்பன்சேட் பண்ணும் பேஸ் அதிகமாச்சுன்னா இது ஏற்கனவே வச்சுருக்க வீக் ஆசிட் மூலமாக அந்த பேஸை காம்பன்சேட் பண்ணும் ஸோ பஃபர் சிஸ்டமில் என்ன இருக்கும் ஒரு வீக் ஆசிட் இருக்கும் ஒரு வீக் பேஸ் இருக்கும் இந்த பஃபர் சிஸ்டம் இம்மீடியட்டாக வேலை செய்யும் உடனே பிஹெச் கொஞ்சம் மாறுது அப்படின்னு உடனே செகண்ட்ஸ் ஆஃப் டைம் தான் அப்படி ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் எல்லாம் உடனே வந்து பஃபர் சிஸ்டம் வேலை செஞ்சு பிஹெச்சை திருப்பி பழையபடி கொண்டு வந்துடும் நம்மளோட ரெஸ்பிரேட்டரி மெக்கானிசம் பஃபர் சிஸ்டம் இம்மிடியேட்டாக வேலை செய்யும் செகண்டில் வேலை செய்யும் ரெஸ்பிரேட்டரி மெக்கானிசம்க்கு ஒரு ஒன் மினிட் ஆகும் மினிட்டில் வேலை செய்யும் ரீனல் மெக்கானிசம் கிட்னி வந்து வேலை செய்கிறதுக்கு ஒரு நாள் கூட ஆகும் ஸோ கிட்னி வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக வேலை செய்யும் ஆனால் எஃபெக்டிவாக வேலை செய்யும் அதாவது வேண்டாததெல்லாம் சுத்தமாக உடம்பு விட்டு வெளியே தள்ளிடும் ஆனால் லேட் பண்ணும் ரெஸ்பிரேட்டரி மெக்கானிசம் மினிட்டில் வேலை செய்யும் கார்பன் டை ஆக்சைடு மட்டும்தான் அதால் வெளியே தள்ள முடியும் பஃபர் சிஸ்டம் இம்மிடியட்டாக வேலை செய்யும் ஸோ அதோட அதோட டீட்டெயில்ஸ் நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் பஃபர் சிஸ்டம் இம்மிடியட்டாக வேலை செய்யும் இந்த பஃபர் சிஸ்டமில் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று பை கார்பனேட் பஃபர் சிஸ்டம் இன்னொன்று பாஸ்ஃபேட் பஃபர் சிஸ்டம் இன்னொன்று ப்ரோட்டின் ப்ரோட்டின் ஸ்பெல்லிங் தப்பாக இருக்குது ப்ரோட்டின் பஃபர் சிஸ்டம் ஸோ மூணு பஃபர் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது என்ன கெமிக்கல் யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து பேர் வச்சுருக்காங்க த்ரீ மெயின் டைப்ஸ் ஆஃப் பஃபர் சிஸ்டம் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பை கார்பனேட் பஃபர் சிஸ்டம் இந்த பஃபர் சிஸ்டம் எங்கே இருக்குன்னா எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் ஃப்ளூயிடில் தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் ஃப்ளூயிடோட பிஹெச் மெயின்டைன் ஆகிறத தான் நம்ம பை கார்பனேட் பஃபர் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு வீக் ஆசிட் இருக்கும் ஒரு வீக் பேஸ் இருக்கும் வீக் ஆசிட் என்னென்னா கார்போனிக் ஆசிட் ஹெச் டூ சிஓ த்ரீ வீக் பேஸ் என்னென்னா சோடியம் பை கார்பனேட் சோடியம் பை கார்பனேட் என்ஏ ஹெச்சிஓ த்ரீ இதில் இந்த ஹெச்சிஓ த்ரீ தான் பேஸ் இந்த ஹெச்சிஓ த்ரீ தான் வீக் பேஸ் அது தனியாக இருக்காது சோடியம் பை கார்பனேட்டாக இருக்கும் அதாவது என்ஏ ஹெச்சிஓ த்ரீயாக தான் இருக்கும் ஸோ வீக் ஆசிட் ஹெச் டூ சிஓ த்ரீயான கார்போனிக் ஆசிட் வீக் பேஸ் என்ஏ ஹெச்சிஓ த்ரீ சோடியம் பை கார்பனேட் ஸோ ஓகே இப்போது நம்ம நான் வந்து இந்த டயக்ராம்லேயே காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு இப்போது நம்ம பாடியில் ஹெச்சிஎல் என்டர் ஆகுது ஹெச்சிஎல்னால் என்னது ஆசிட் அது வந்து ரொம்ப சிவியரான ஆசிட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஆசிட் ஸோ நம்ம பாடியோட எக்ஸ்ட்ரா செல்லார் ஃப்ளூயிடில் ஒரு ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் செக்ரீட் ஆகிடுச்சு பொதுவாக ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் செக்ரீட் ஆனால் என்ன ஆகும் அதோட அந்த ஃப்ளூயிட் எல்லாமே ஆசிடாக மாறிடும் அப்போ கொஞ்சம் தண்ணியில் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடை கலந்தால் மொத்த தண்ணியும் ஆசிட் ஆகிடும் ஸோ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் நம்ம பாடியில் செக்ரீட் ஆகிடுச்சு எக்ஸ்ட்ரா செல்லர் ஃப்ளூயிடில் கொஞ்சம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் செக்ரீட் ஆகிடுச்சு செக்ரீட் ஆன உடனே இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் என்ன ஆகும் ஹைட்ரஜன் தனியாக குளோரின் தனியாக பிரிஞ்சிடும்
இதுதான் வீக் பேஸ் இந்த என்ஏஹெச்சி ஓ த்ரீ ரெடியாக வெயிட் பண்ணிருக்கு யாராவது ஆசிட் வந்துச்சுன்னா உங்களை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கு இந்த பேஸ் சோடியம் பை கார்பனேட் ரெடியாக இருக்குது ஸோ ஹெச்சிஎல்லேருந்து ஹெச்சு தனியாக பிரிஞ்ச உடனே இந்த பேஸ் இருக்கு இல்லையா ஹெச்சிஓ த்ரீ நான் பேஸ்ன்னு சொன்னேன்ல இந்த பேஸ் வந்து தனியாக பிரிஞ்சு இந்த ஹைட்ரஜன் கூட சேர்ந்துடும் சேர்ந்துட்டு ஹெச் டூ சிஓ த்ரீயாக மாறிடும் ஹெச் டூ சிஓ த்ரீயாக மாறிடுச்சு ஓகே ஹெச்சிஎல்லேருந்து வந்த ஹைட்ரஜனும் என்ஏ ஹெச்சிஓ த்ரீலேருந்து வந்த ஹெச்சிஓ த்ரீயும் சேர்ந்து ஹெச் டூ சிஓ த்ரீயாக மாறிடுச்சு அடுத்தது இந்த ஹெச்சிஎல்லேருந்து வந்த குளோரைனும் இங்கே இருக்கிற பேலன்ஸ் இருக்கிற இந்த சோடியமும் என்ஏவும் சேர்ந்து என்ஏசிஎல்லாக மாறிடும் ஸோ ஒரு சோடியம் குளோரைடாக மாறிடுச்சு இன்னொன்று வந்து ஹெச் டூ சிஓ த்ரீயாக மாறிடுச்சு ஸோ இந்த ஹெச் டூ சிஓ த்ரீ ஒரு வீக் ஆசிட் இங்கே இருக்கிற ஸ்ட்ராங் ஆசிடை நம்மளோட பாடி வீக் ஆசிடாக மாற்றிடுச்சு ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஹெச்சியில் இந்த சோடியம் பை கார்பனேட் வந்ததுனால அது வந்து ஒரு வீக் ஆசிடாக மாறிடுச்சு இந்த ஆசிட்க்கு பேர் கார்போனிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹெச் டூ சிஓ த்ரீனா கார்போனிக் ஆசிட் ஸோ நான் இங்கே கூட சொல்லியிருப்பேன் ஹெச் டூ சிஓ த்ரீ கார்போனிக் ஆசிட் இது ஒரு வீக் ஆசிட் ஸோ இது ஒரு வீக் ஆசிட் அப்படிங்கிறதுனால பிஹெச்சில் ரொம்ப பெரிய சேஞ்சஸ் வராது லைட்டாக பிஹெச் மாறும் ஹெச்சியல் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரொம்ப வீக் ஆசிட் ஸோ ஹெச்சியல் அப்படியே விட்டால் பிஹெச் ரொம்ப அதிகமாகிடும் அதை நம்ம வீக் ஆசிடாக மாற்றிட்டதுனால இப்போ பிஹெச் கொஞ்சமாக தான் வந்து மாறும் அப்படியே இந்த வீக் ஆசிடை கூட நம்ம பாடி திருப்பியும் பிரிச்சிடும் இந்த ஹெச் டூ சிஓ த்ரீயில் இருக்கிற ஹெச் டூவும் இங்கே இருக்கிற ஒரு ஓவும் சேர்ந்து ஹெச் டூ ஓவாக மாறிடும் பேலன்ஸ் இதில் இருக்கிறது சிஓ டூ அந்த சிஓ டூ தனியாக போயிடும் ஸோ இந்த கார்பனிக் ஆசிட் கூட வாட்டராகவும் கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் நம்ம பாடி கன்வெர்ட் பண்ணிடும் ஸோ பிஹெச்சில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இருக்காது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடே நம்ம பாடியில் செக்ரீட் ஆனால் கூட நம்ம பாடியோட பை கார்பனேட் பஃபர் சிஸ்டமில் இருக்கிற இந்த சோடியம் பை கார்பனேட் வந்து அதை ஒரு வீக் ஆசிடாக மாற்றி கடைசியில் தண்ணியாகவும் காத்தாகவுமே மாற்றிடுது இதுதான் வந்து பை கார்பனேட் பஃபர் சிஸ்டமில் ஆசிடை மெயின்டைன் பண்ணுறது இப்போ ஒரு பேஸ் வந்துருச்சு உள்ள இப்போ இதை வந்து எப்படி மெயின்டைன் பண்ணோம்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு பேஸ் வந்துருச்சு என்ஏஓஹெச் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பேஸ் இப்போ இந்த என்ஏஓஹெச்க்கு பேர் சோடியம் ஹைட்ரோக்சைட் சோடியம் ஹைட்ரோக்சைட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸ் உள்ளே வந்துருச்சு உள்ளே வந்த உடனே அது என்ஏ தனியாக ஓஹெச் தனியாக பிரிஞ்சிடும் இப்போ பேஸ் தன்மை நம்ம உடம்புல அதிகமாகிட்டே போகும் நமக்கு அதுக்கு ஏற்கனவே நம்ம பாடி ரெடியாக வச்சுருக்கிற ஒரு வீக் ஆசிட் என்னது கார்பனிக் ஆசிட் ஹெச் டூ சிஓ த்ரீ இந்த கார்பனிக் ஆசிட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு பேஸ் உள்ள வந்த உடனே அது என்ஏவாகவும் ஓஹெச்சாகவும் பிரிஞ்சிருச்சுல அந்த மாதிரி உடனே அந்த கார்பனிக் ஆசிட் ஹைட்ரஜனாகவும் ஹெச் சிஓ த்ரீயாகவும் பிரிஞ்சிடும் ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே போயிடுச்சு பேலன்ஸ் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் இங்கே வந்துடுச்சு மீதி இருக்கிற சிஓ த்ரீ ஸோ ஹெச் தனியாகவும் ஹெச் சிஓ த்ரீ தனியாகவும் பிரிஞ்சிடும் அப்படி பிரிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த சோடியம் இந்த என்ஏ கூட இந்த ஹெச்சிஓ த்ரீ சேர்ந்து என்ஏ ஹெச்சிஓ த்ரீயாக மாறிடும் இந்த ஹைட்ரஜனும் இந்த ஓஹெச்சும் சேர்ந்து ஹெச் டூ ஓவாக மாறிடும் ரெண்டு ஹெச் ஒரு ஓ இருக்கிறதுனால ஹெச் டூ ஓவாக மாறிடும் ஸோ இந்த என்ஏ ஹெச்சிஓ த்ரீ ஒரு வீக் பேஸ் என்ஏ ஓஹெச் ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸ் அதை நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பாடியில் இருக்கிற ஒரு வீக் ஆசிடை வச்சு அதை நம்ம வீக் பேஸாக மாற்றிட்டோம் இப்போ இது வீக் பேஸ் அப்படிங்கிறதுனால பிஹெச்சில் பெரிய அளவில் சேஞ்சஸ் இருக்காது ஓகே ஸோ பஃபர் சிஸ்டமில் நம்ம பாடி பை கார்பனேட் பஃபர் சிஸ்டமில் நம்ம பாடி வந்து எப்படி ஒரு ஆசிட் அதிகமான அதை மெயின்டைன் பண்ணுது இல்லை ஒரு பேஸ் அதிகமானால் அந்த ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ இதை தான் நான் வந்து இந்த இந்த இடத்துல நோட்ஸாக எழுதியிருக்கேன் ஆசிட் அதிகமான எப்படி நம்ம பாடி வேலை செய்யும்னு இப்போ நான் சொன்னேன்ல அதுதான் இந்த நோட்ஸ் அதே மாதிரி பேஸ் அதிகமான எப்படி வேலை செய்யும் அப்படிங்கிறது இந்த பேஸோட நோட்ஸ் அடுத்து பார்க்க போகிறது பாஸ்பேட் பஃபர் சிஸ்டம் இன்ட்ரா செல்லுலார் ஃப்ளூயிட்லேயும் செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற இன்ட்ரா செல்லுலார் ஃப்ளூயிட்லேயும் பிளட்டில் இருக்கிற ஆர்பிசிலேயும் ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுற சிஸ்டம்க்கு பேர் பாஸ்பேட் பஃபர் சிஸ்டம் இந்த சிஸ்டமில் இருக்கிற வீக் ஆசிட் சோடியம் டை ஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட் இந்த சிஸ்டமில் இருக்கிற வீக் பேஸ் டை சோடியம் ஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட் சோடியம் டை ஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட் அப்படின்னா நம்ம எப்படி எழுதுவோம் என்னா சோடியம் டை ஹைட்ரஜன்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஒரு பாஸ்பேட் சோடியம் டை ஹைட்ரஜ
இந்த ஹெச்சிஎல் வந்த உடனே ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வந்த உடனே நம்ம அதுக்கு ரெடியாக ஒரு வீக் பேஸை வச்சுருக்கோம் இந்த வீக் பேஸை யூஸ் பண்ணி அதை நம்ம வந்து ஒரு வீக் ஆசிடாக மாற்றிடுவோம் ஸோ வீக் பேஸ் நம்ம வச்சுருக்கிறது என்னது டைசோடியம் ஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட் ஹெச்சிஎல் கூட இந்த டைசோடியம் ஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட் ரியாக்ட் ஆகி அது ஒரு வீக் ஆசிடாக மாற்றிடும் எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது இந்த ரெண்டு எண்ணெய் இருக்கா இந்த ரெண்டு எண்ணெயும் இந்த ஒரு சிஎல்லும் சேர்ந்து எண்ணெய் சிஎலாக தனியாக போயிடும் மீதி இங்கே இருக்கிற எண்ணெயே இங்கே ரெண்டும் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது அது ரெண்டும் சேர்ந்து ஹெச் டைசோடியம் சாரி சோடியம் டைஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட் பேலன்ஸ் இருக்கிற பாஸ்பேட் அங்கே போயிடும் ஸோ ஹெச்சிஎல்லும் நம்ம பாடியில் இருந்த அந்த வீக் பேஸும் சேர்ந்து அதை ஒரு வீக் ஆசிடாக மாற்றிடுச்சு அந்த வீக் ஆசிடுக்கு பேர் என்ன சோடியம் டைஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட் இது வந்து ஒரு வீக் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் ஆசிடான ஹெச்சிஎல்லை நம்ம வீக் ஆசிடாக மாற்றிட்டோம் ஸோ நம்மளோட பிஹெச்எல்ல பெரிய சேஞ்சஸ் இருக்காது அதே மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸ் உள்ளே வருது சேம் சோடியம் ஹைட்ரோஆக்சைடு உள்ளே வந்துடுச்சு இது ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸ் நம்ம ஏற்கனவே அதுக்கு ரெடியாக ஒரு வீக் ஆசிட் வச்சுருப்போம்ல அந்த வீக் ஆசிட் பேர் என்னது சோடியம் டைஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட் இந்த சோடியம் ஹைட்ரோஆக்சைடும் சோடியம் டைஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட்டும் சேர்ந்து இந்த ஸ்ட்ராங் பேஸை ஒரு வீக் பேஸாக மாற்றிடும் அந்த வீக் பேஸ்க்கு பேர் என்ன டைசோடியம் ஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட் ஸோ இது ரெண்டும் ரியாக்ட் ஆகி டைசோடியம் ஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட் ஆகும் ஹெச் டூ ஓ ஆகும் ரிலீஸ் ஆகிடும் ஸோ நம்ம பாடி எப்படி வேலை செய்த ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆசிட் உள்ளே வந்துச்சுன்னா இது ஏற்கனவே வச்சுருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸை யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ராங் ஆசிடை வீக் ஆசிடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது மூலமாக பிஹெச்ஐ மெயின்டைன் பண்ணுது அடுத்து பார்க்க போகிறது ப்ரோட்டீன் பஃபர் சிஸ்டம் இந்த ப்ரோட்டீன் பஃபர் சிஸ்டம் பிளட்டில் இருக்கிற மற்ற எல்லா செல்ஸ்லையும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஆர்பிசியில் பாஸ்பேட் பஃபர் சிஸ்டம் இருந்துச்சு ப்ரோட்டீன் பஃபர் சிஸ்டம் மீதி இருக்கிற பிளட்டில் இருக்கிற மற்ற இடத்துல இருக்கிற பிஹெச்எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணும் ஸோ இதை நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்க மாட்டோம் அதே மாதிரி இப்போ வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு சி ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா எப்படி வந்து ஒரு ஆசிட் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் உள்ளே வந்துச்சுன்னா நம்ம பாடி அதை எப்படி வீக் ஆசிடாக மாற்றுது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்ல அதே மாதிரி இந்த ப்ரோட்டீன் பஃபர் சிஸ்டமில் சிஸ்டம் பிளட்டில் இருக்குன்னு நான் சொல்லிட்டேன் பிளட்டில் பிளாஸ்மா எரித்ரோசைட் தனித்தனியாக இருக்கு இல்லையா பிளட்டில் இருக்கிற பிளாஸ்மாவில் ஸோ நான் பிளாஸ்மானா என்ன அது பிளட்டில் இருக்கிற மற்ற செல்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு நான் தனியாகவே நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கேன் இப்போ நான் வந்து சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் பிளட்டில் இருக்கிற பிளாஸ்மாங்கிறது வந்து ஒரு லிக்விட் மாதிரி இருக்கிற பார்ட் பிளட்டில் இருக்கிற மீதி செல்ஸ் எல்லாம் தனி ஸோ பிளட்டில் இருக்கிற இந்த பிளாஸ்மாவில் இருக்கிற நிறையா ப்ரோட்டீன் பஃபர்ஸ் இதெல்லாம் ஸோ பஃபர்னால் என்ன முதல்ல அந்த வீக் ஆசிட் வீக் பேஸ் இதை தான் நம்ம பஃபர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பாடியில் இருக்கிற ப்ரோட்டீன் பஃபர் ஆர்பிசியில் மெயினாக இருக்கிற ஒரு பஃபர் ஹீமோக்ளோபின் ஹீமோக்ளோபின் ஆக்சிஜன் கேரி பண்ணிவிட்டு போகும் இல்லையா ஆக்சிஜனை வந்து ஹீமோக்ளோபின் ஒரு இடத்துல விட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த ஹீமோக்ளோபின் ஒரு பஃபராக வேலை செய்யும் அதாவது அங்கே ஏதாவது ஒரு ஆசிட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது கூட கம்பைன் ஆகி அந்த ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுல ஹீமோக்ளோபின் ஹெல்ப் பண்ணும் அதுதான் வந்து எரித்ரோசைட்டில் ஹீமோக்ளோபின் ஒரு முக்கியமான பஃபர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் என்ன பண்ணும் கார்பன் டை ஆக்சைடை ரிமூவ் பண்ணும் ரீனல் சிஸ்டம் அதாவது கிட்னி என்ன பண்ணும் ஹைட்ரஜன் ஐயோன வெளியே தள்ளிடும் ஆசிட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஹைட்ரஜன் ஐயோன வெளியே தள்ளிடும் பை கார்பனேட் ஒரு பேஸ் அந்த பேஸை வந்து உள்ளே எடுத்து வச்சுக்கோம் அந்த பேஸ் எக் வெளியே தள்ளாமல் பை கார்பனேட்டை உள்ளே எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ஹைட்ரஜன் ஐயோனை மட்டும் வெளியே தள்ளுறது மூலமாக ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு கிட்னி ஹெல்ப் பண்ணும் So that's all for acid base balance thank you